Ah, jetzt verschwindet die wieder. Guck mal, wohin. Links. Okay, oh. Das ist jetzt echt ich, ey, das wäre so lächerlich gewesen. Das 
Ich den Finger. Also verschiedene Körperteile schießen raus bei der Snake! She's come out of her suit! Watch out! She's gonna try to grab you! Vielleicht sind wir mal mehr Befreiung. Das mache ich beim nächsten Mal.
Hornkappe kann ich besser der Linde so kriegen. Ab in der Arschtasche. Way to bring that bird down, Snake. Drebin. And you got yourself a souvenir too. A grenade launcher. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though. I laundered this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldiers' rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens. Beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks. Until finally, the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall, like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered. The pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. Mm. It was her strength. And her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Draven. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B core ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. Habe ich noch was hier? Naja, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, mach mal Pause. Mhm. Ja, aber das war ja klar. Decoys. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the river bank, downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser waiting for us. The Volta River. Is our only chance of escape. Oh, let's get out of here. Hurry. Good thinking. Uh, 
müsste so mal in Kleidung aussehen. Vielleicht bleibt eine Narbe zurück und dann können wir mal gucken. Das war hier. Follow me. I don't need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Oh, snake. Give me a hand. Yeah. Uh, 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 the underground aqueduct leads to the river. There should be fewer of them down there. Metro. Ähm. Ja. So, machen wir eine Pause, wenn ich gedrückt habe, oder? Ich weiß nicht, ob das dann so geht, ob wir dann die Sequenz sehen beim nächsten Mal. Das ist. Nein, ja, ich, machen wir mal ja, mach einfach mal. Ja, pass auf. Ja, eigentlich, wenn wir jetzt nicht die Starttaste drücken, passiert dann nichts, oder? Weil dann, dann ist es ja, also dann, wir haben jetzt gespeichert und die Sequenz, die haben wir jetzt noch nicht geguckt, die haben wir noch nicht getriggert, also theoretisch dürfte nichts passieren. Wenn wir da an der Stelle ausmachen. Genau, pass auf, dann machen wir jetzt an dieser Stelle nämlich Pause und wir und hoffen einfach mal, dass ähm, das wir dann an nächster Stelle genau an, hier dann weitermachen können. Und dann müssen wir uns ja auch ein bisschen mal zusammenreißen. Ne? So, meine lieben Freunde und Freundesfreunde und alle, die uns zugucken. Das war der zweite B&B Corps Fraumann. Ich hätte fast Mann gesagt. Äh, Was war das? Breast and Breast? Nee. Breast and Breast. <lacht> Breast and Breast ist ja, ziemlich gut. So, und ähm, der wurde besiegt. Viel ist sonst nicht passiert. Eva hat noch ein bisschen geredet. Lebt noch? Ja, sie lebt noch. Ähm, ich hatte echt gedacht, ähm, okay, jetzt war es das doch schon Abgang. wieder von ihr. Aber nee, sie, sie hat überlebt. Was nicht schlimm ist, was ich sogar eigentlich ganz okay ähm, gut, auch gut ja, finde. Die Wunde ist ja noch da, also ja, wollen wir nichts vorgreifen. Ähm, aber, na gut. Ähm, gut, wir können ehrlich sein, ihre Überlebenschancen sind recht schlecht, weil sie jetzt schon mal verletzt ist und der Teil ist ja wie bekannt das Ende. Okay. Aber mal ganz kurz. Ähm, <lacht> mal ganz kurz. Mal ganz kurz, ne? Äh, die Naomi ist ja abgehauen, das haben wir auch in der letzten oder vorletzten Folge erfahren. Ja. Und Sun, naja, das ist die abgehauen, das ist Naomi. Nee, das. Na doch, Naomi doch, ist stimmt, abgehauen. das war am Ende von. Genau. genau. Und äh, Otacon und Sunny sind doch jetzt zu Met Nara gereist. Äh, nee, die waren schon da, die ja, sind auf dem Rückweg. Ja, Ryan. Also ist der jetzt schon geheilt, ja. Ryan macht gerade Dialyse. Dialyse. Genau, und Gut. bekommt gerade einen Nieren Reparatur. Und als der eingeführt wurde, oder als der Name genannt wurde, das will ich auch mal noch, die haben mit Nah hier nur ein bisschen aus Kultgründen reingenommen, weil, weil da ist so ein Professor für Kybernetik irgendwas gewesen und ja, das, das, ist nicht, das ist nicht der Doktor mit Nah, weil der ist ja tot. Der ist, ist ja, der gestorben? Ja, der ist doch gestorben, als er uns verraten hat für Dr. Marv. Stimmt, der hat uns von hinten festgehalten ja, ja. und irgendwas war da, genau. Und dann haben wir mit einem Remote Missile von hinten angeschossen. Das ist richtig. Vielleicht, ja, vielleicht dann... Oder ähm, so eine Hommage ein bisschen. Naja, oder, oder so ein Tochter. Anderes Verhältnis irgendwie. Stimmt. Sehr davon nehmen. Na gut, äh, das ist mir nur gerade noch eingefallen. Ansonsten äh, schon die zehnte Episode, die nächste. Ne? Ja, und du sagst es auch wirklich jedes Mal. Na ja, kann ich doch auch machen. Du hältst ja auch jedes Mal das Cover hoch. Ne? Ja. Äh, aber diesmal kann ich sogar sagen, ein kleines Jubiläum ne? äh, mit der zehnten Episode. Vielleicht beenden wir auch Akt 3. Ja, das Jubiläum, wo wir Akt 3 beenden. Ja. Würde passen. Okay, 
Danke fürs Zuschauen. Markus und Olli verabschieden sich von Episode 9. Genau, aber Play at Home bleibt noch ein bisschen. Nein. Nee. Gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao.